প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আজকের এই ক্লাসে আমি সাধারণ গণিতের এমসিকিউ সিরিজে ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্লাস দিয়ে 2019 সালের এসএসসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য তোমাদের এমসিকিউ যে প্রশ্নগুলো থাকে এই প্রশ্নগুলো আমরা কিভাবে 30 টি প্রশ্ন 30 মিনিটের ভিতরে কমপ্লিট করব এবং আমরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় বা জেলা স্কুল বা ক্যাডেট কলেজের এমসিকিউ প্রশ্নগুলো যদি একটু দেখি কমার্স বা আরসিডি স্টুডেন্ট যারা আছো তাদের কাছে হয়তো একটু জটিল লাগতে পারে তারপর বলবো যে তোমরা তোমাদের যে কোনো টেস্ট পেপার কিনে তোমরা যদি বারবার প্র্যাকটিস করো আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমাদের যে সমস্যাগুলো থাকবে এবং আমাদের এই সাইটে তোমরা যদি ক্লাস দেখো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের সমস্যাটা অনেকটা সমাধান হয়ে যাবে তাহলে ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের এক নম্বর প্রশ্নটি দেওয়া আছে যে পি অফ এ এর উপাদান সংখ্যা 32 হলে এ এর উপাদান সংখ্যার দ্বিগুণ কত তাহলে আমরা জানি কোন পার সেটের টোটাল সদস্য হবে টু টু দা রেন তাহলে পার সেট এ টু টু দা রেন কে সমর্থন করলে টু টু দা রেন শূন্য আমরা 32 এখানে বলা হয়েছে যে পি অফ এর উপাদান সংখ্যা 32 হলে তাহলে এটাকে আমরা সূচক আকারে যদি দেখাতে চাই তাহলে টু টু দা 5 হবে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এন এর মান কিন্তু আমরা পেয়েছি 5 কিন্তু আমাদের প্রশ্ন বলেছে যে উপাদান সংখ্যা দ্বিগুণ কত হবে শুধুমাত্র উপাদান বলতে পারতো কিন্তু এখানে দ্বিগুণ বলার কারণে 5 2 10 অর্থাৎ 2 n সমান হয়ে যাবে 2 into 5 সমান 10 তাহলে আমরা এক নম্বর প্রশ্নের आंसर দেখতে পাচ্ছি খ এ আছে 10 যেটা আমি লিখেছি খ आंसर হবে দুই নম্বর প্রশ্নতে আছে এ বি সি ত্রিভুজের সি কোণ 30 ডিগ্রি এবং এ কোণ বি কোণের দ্বিগুণ C কোণটা 30 ডিগ্রিতে আছে এবং লক্ষ্য করো যে A কোণটা আমাদের যদি A কোণটা এটা ধরি এবং এটা C কোণ এবং B কোণটাতে আছে A কোণে দ্বিগুণ যদি বলা হয় আমাদের যে কন্ডিশনই দেয়া আছে কিনা অংশ আমরা এই চিত্রটা না দিয়ে আমরা সরাসরি এভাবে বলতে পারি যে দুই নম্বর প্রশ্নে যে C কোণের মান আমাদের দেয়া আছে 30 ডিগ্রি এবং বলা আছে যে A কোণ হবে আমাদের b কোণের দ্বিগুণ আর আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180 ডিগ্রি তাহলে আমরা এটি দিয়ে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে a কোণের মান আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 2b আর b কোণ আমরা রেখে দিব c কোণের মান আমরা 30 ডিগ্রি জানি 180 ডিগ্রি পেয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাচ্ছি দেখো 3b কোণ সমান একবারে আমরা লিখতে পারবো যে 150 ডিগ্রি তাহলে এখানে b কোণ সমান আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো 50 ডিগ্রি আমাদের চেয়েছে কিন্তু b কোণের মান কত হবে তাহলে আমরা b কোণের মানের আবার অর্থই বলেছে অ্যাকচুয়ালি জেলা স্কুলের প্রশ্নগুলো তোমরা একটু দেখো প্রতিটি প্রশ্নের শেষে কিন্তু একটু লেজুরি দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে b কোণ পেয়েছি এবং b কোণের আবার বলেছে অর্ধেক কত হবে তাহলে আমরা 50 ডিগ্রির অর্ধেক আমরা 25 ডিগ্রি পেয়ে যাব এখানে দেখো 2 এর গণন প্রশ্ন আছে 25 তাহলে 2 এর গ এটা আমরা অতি সহজে দেখতে পাচ্ছি এর এতে মূলত দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল তিন নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখো তিন নম্বর প্রশ্ন দেয়া আছে এ বি সি এবং ডি ই এফ সদৃশ আমাদের দুইটি ত্রিভুজ দেয়া আছে ত্রিভুজ এ বি সি আর দেয়া আছে ত্রিভুজ লক্ষ্য করো ডি ই এব আর সদৃশ হওয়ার কারণে কোণগুলো সদৃশ কোণে হবে অবশ্যই এখানে দেয়া আছে এ বি এর মান দেয়া আছে 2 এরপর দেয়া আছে বি সি এর মান দেয়া আছে 5 ওকে ই এফ এর দ্বিগুণ কত হবে ই এফ এর দ্বিগুণ কত হবে লক্ষ্য করো আমাদের সদৃশ কোণে যদি হয় তাহলে অনুরূপ বাহুগুলো সমানা পাথে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এ বি বাই সদৃশ কোণে হওয়ার কারণে আমরা এ বি বাই ডি ই বলতে পারি আর বি সি বাই আমরা বলতে পারি ই এফ ওকে তো এখানে দেওয়া আছে এ কোণের এ বি বাহু এবং বি সি বাহু দেয়া আছে ডি ই বাহু দেয়া আছে ডি বাহুর মান দেয়া আছে লক্ষ্য করো 3 দেয়া আছে তাহলে আমরা এখানে এ বি এর মান পেয়েছি 2 এটি পেয়েছি 3 আর বি সি বাহুর মান পেয়েছি 5 আর ই এফ এর মান আমাদের চেয়েছে তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি EF সমান হয়ে যাবে EF এর দ্বিগুণ তাহলে EF সমান আমরা পাচ্ছি দেখো 5 3 
by 2 8 आर आवाद दी गुन ताले गुन को ले आपना देखते पाच्छी 15 है जाच्छे EF एर मान की तो 15 है जाच्छे एटी मुलो तो 14 अनु शिलनेर और ता 14 दाये 2 टी 3 मुझो दी सद्रिश को नहाए ताले अनुरू बाहु गुलो समान पाते खबे और ता ते कौन समान डी कौन बी कौन समान ए कौन एवं सी कौन समान एफ कौन आमदर आगे जानता है आमदर अनेक जानी बा अनेक पारी आमदर एमसी को गुलो आंसर कोट थे ला अवश्य ही अनेक धारणा था था बे मेन बॉय शंपोर के प्रश्नो देखे ही आमदर बुझे नहीं था बे ये टी कौन अध्याय प्रश्नो चार আমাদের 12 দেয়া আছে আমাদের বলেছে অতিভুজ ও বিপরীত বাহুর গুণফল কত তাহলে tan সমান আমরা জানি লম্ব বাই tan থিটা যদি বলি এটা যদি থিটা ধরে তাহলে লম্ব 5 আর ভূমি 12 তাহলে অটোমেটিক্যালি এটি 3 13 হয়ে যাবে বলেছে অতিভুজ ও বিপরীত বাহুর গুণফল কত তাহলে এই থিটা কোণে বিপরীত বাহু 5 এবং অতিভুজ এখানে 13 তাহলে 5 13 65 আমরা 4 এর কিন্তু ঘ এ দেখতে পাচ্ছি 4 এর ঘ पौष्टिक तो अबे आगे तीन एर गौ सिलो पुनरो तीन एर गौ जेटा तो मात्रा में एक ने लिखे हुए देसी फिफ्टीन हो गए ये फिर दौर गो एक बार आशा पास नंबर प्रश्न जेटी आसे पास नंबर प्रश्न है एक तो लोको करो पास नंबर प्रश्न देवा आसे जे एक्स प्लस वन बाय एक्स शोमान टू होले एक तो सिंपल एक टी प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर मान को तो ताहले आम्रा ऊपर पक्के जो दी बोर्ड को करी आम्रा एक बार लिखी दी बो इटा आम्रा अवश्य जाने चार ताले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर शोमन आम्रा एक बार पेज अच्छी टू ओके अब अधे पास दो बार पूछनो आंसर हो बे टू तो रे एक टू ख्याल करो गौया सवालों का प्रश्न देखा से कौनो संख्या दिगुने शाते थ्री जोक को ले ताले संख्या टी जो दी एक्स दोरे ताले दिगुन टू एक्स अबे ए संख्या शाते जो दी तुम्हें तीन जोक करो ए जोक फॉल्ट टा मुल्लों तो आम्रा पावो संख्या टी जेटा दोरे सिलम तार थे के सेवेन बेशी ऐटा जो दी कैलकुलेशन को ले एक एक बार देखो सात नंबर जो प्रश्न दिया से सात नंबर प्रश्नों दिया से एबीसी त्रिभुजे जैकने बी कोण टा दिया से देखो 90 डिग्री एकाने बी कोण ए बी सी लंबो दिया से सिक्स एवं भूमि दिया से एट तले निश्चित दे सात सौ सौ त्रिश आठ आठ चौसठ जो कल एक्शन एक्शन बार बार उनको ले मरा पाची टेन � a B C तीन बुज़र और दो परिश्रमा दिगुन का तो होगे तो हमरा परिश्रमा के two S दरा प्रकाश करें और और दो परिश्रमा के शुद्ध S दरा हमरा प्रकाश करें और दो परिश्रमा के शूत्रों के तो हमरा जनी A plus B plus C तीन टी बाहुर जो फल बाय two actually के दिगुन को ले तीन टी बाहुर जो फल टाइ actually परिश्रमा और दो परिश्रमा के दिगुन को ले खोए आसे 24 तो ना देखो आठ एक खो उत्तर पर तो डाने लिखे दिए से जो देवा तार पड़े हो एक पड़े आशो देखो हमरा सात नंबर है खो पहला में खाने सॉरी छाते अमे आठ एक बोले आठ एक हमरा खो पहला 24 एक पड़े देखो नौ आसे जेटी 12 पॉइंट वन ऑन शिलेनेर आवादे ए मैची की देवा से देखो दूसरी श 5y equals to the answer the code 7 I T show me con 6x minus 10 y equals to 15 the answer I'm right Excel through box for me to Excel the show it has to the on path code it I'm not about to go to the coexist of one path for lamb about to it's a show get on path for lamb about to actually a one by a two show on a problem I'm half about why show do it do the I'm right on path तो ये कोरी तो हम लाइक ना देखो b1 by b2 शुमान पे जाते हैं हाँ और था a1 by a2 शुमान b1 by b2 जो दी होए शेख है जब हम रा जो दी एक से शॉग एवं वाई शॉग पोस्ट पोस्ट शुमान है अनुपात ताले हम रा कुनो समाधान पावो ना ताले हमारे नौए खो आसे समाधान नहीं नौए खो हम रा देखते बिना नौए खो है कुनो समाधान पावो ना ओके एक पौधे दशनों पर प्रश्नों जितने आसे एक तो लोको करो दशनों पर प्रश्नों टेप जे वन प्लस टेन 
दस नम्बर प्रश्न देखो वन प्लस टेन स्कोर थीटा होल लोट और यार समान एक बारे जानी क्योंकि सेफ थीटा यार मान क्या जानी एक बारे सेफ थीटा तब से वन प्लस टेन स्कोर थीटा होल लोटर मान मान जो मान ट पा लब समी त्रिभुज अतिभुज और हर है भूमि जो लबे वर्ग मान कत टेन थीटार मान क्या टेन थीटार मान दे फाइव बुएल्व स्कोर करी क्योंकुलेशन कर ले बारो बारो एक चुवालस पाँच पाँच पचिस बैरा एक चुवालस पे जाने पे जा थार्टीन बुएल्व ओके यटर मान पासी देखो थार्टीन बुएल्व लब के बला अतिभुज ये अतिभुज एखे से प्रश्न लब के जो अतिभुज धरा है और हर के जो भूमि धरी लम्बर वर्ग मान कत लम्ब स्कोर समान लम्ब स्कोर समान अतिभुज स्कोर माइनस भूमि स्कोर ओके अतिभुज स्कोर बोलते तेर स्कोर माइनस बारो स्कोर पे जा सिक्सटी नाइन माइनस वन फर्टी फोर पे जा फाइव प्रश्न गो आसले अनेकटा सोजा तर तुम्हारा परीक्षार हम खूब ताड़ाहुड़ा तो आंसार करते जे तुम्हारा भूल कर फिले कार लास्टे लम्बे वर्ग मान कत अर्थात लम्ब स्कोर मान कत मूलत ये चेसे ओके एरपे देखो एगारो नम्बर बैंक जो एम सिक्यू टा आगार नम एगार नम नम बोले से थ्री प्लस एगारो नम्बर टाइप देखो थ्री प्लस ए प्लस बी प्लस थ्री थ्री प्लस जे ए प्लस बी एर समि कत दौर्घ्य कत हो प्लस बी बोलते जो करी ए प्लस बी समान पे जा थार्टी सिक्स ओके इलेवन एर आंसार देखो आय आर्टी सिक्स इलेवेन ओके मैथ गो खूब द्रुत क्योंकुलेशन करते कारण थार्टी मार्क्स एम सी की थार्टी मिनिटे आंसार करते हैं तुम्हारे मैक्सिमाम मैथ गो बुझिए करा थ्री थ्री पासी लक पे जा नाइन थ्री दर फोर बैरा थ्री पासी जो लक नाइन भित्ती सेंस करा जाए ना तो नाइन के जो एवं लिखी तेल थ्री पासी और एखे हो जा थ्री तेल एखे लक नाइन बेस नाइन टू दर देखो स्कोर जो करी ते जा टू ब्री पासी नाइन रूट अर्थ हो हाफ हाफ गुण कर ले टू ब्री ते टू ब्री चित्र दे तेर नम्बर प्रश्न तुम्हारा लक्ष्य करो एक चित्र देखे मान कई डिग्री देर मान दे डिग्री ओके ये मान दे डिग्री एटी दे थार्टी डिग्री ओके एक्स को मान कत लक्ष्य करो आप त्रिभुज त्रिभुज टी 
বিসি ভাগকে যদি আমরা বর্ধিত করি এই বহিঃস্থ কোণটি অর্থাৎ 90 এবং 20 যোগ করলে 110 হবে তাহলে এই কোণটি কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমরা 70 পাচ্ছি আমাদের বলেছে x এর মান কত হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি x 30 আমরা এখানে 70 যদি বলি তাহলে x এর মান যদি পেতে চাই তাহলে আমাদের x এর মান মূলত হবে যে এই এই কোণটা হবে এই দুইটা কোণের সমষ্টি সমান হবে ওকে তাহলে এই দুইটা কোণ তিনটি কোণ যোগ করলে 180 হবে তাহলে x এর মান আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 180 থেকে যদি আমরা এটা 110 এটা 70 তাহলে x এর মান হবে এখানে আছে 70 এখানে 80 হবে আমাদের आंसर আমি একটু দেখে নি 90 20 তাহলে 90 20 সমান হচ্ছে 110 তাহলে এটি হবে 110 যদি হয় তাহলে এটি 70 ডিগ্রি হবে কারণ সরল কোণ সমান 180 ডিগ্রি হবে আমাদের চেয়েছে মূলত x এর কোণের সম্পূরক কোণ কত ডিগ্রি হবে তাহলে x এর মান কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি x এর মান কিন্তু 100 এখানে 80 ডিগ্রি হচ্ছে x এর মান ওকে 100 ডিগ্রি বাদ দিলে তাহলে সম্পূরক কোণ কত হবে এই x কোণের আবার বলেছে তোমরা প্রশ্নটা একটু দেখো x কোণের সম্পূরক কোণ কত ডিগ্রি হবে তাহলে প্রথমে x এর মান আমরা পেয়েছি 80 ডিগ্রি পেলাম আর 80 ডিগ্রি কোণের সম্পূরক কোণ অর্থাৎ দুইটি কোণের যোগফল যদি 180 ডিগ্রি হয় তাহলে কোণ দ্বয় পরস্পর সম্পূরক তাহলে x কোণ দেয়া আছে 80 ডিগ্রি তাহলে 180 থেকে যদি 80 বাদ দিই তাহলে আমরা পাবো 100 ডিগ্রি এখানে 100 ডিগ্রি দেওয়া আছে এরপর দেখো জ্যামিতির आंसर गुलो कोटे तो वहाँ रेप्चु शुमाई लेके जाए तार पर बोल बो जैमिति ने बहुत बार कोनो कारण नहीं चौदह नंबर प्रश्नों टा किया सेप तो देखे नहीं चौदह नंबर प्रश्नों देवा आसे जेक्टी चित्रो लोको करो एक टी शॉल लेखे बा देवा आसे ये ओ ये ऑलरेडी देवा आसे शॉल लेखा टी लॉम्बो शॉल एटी के 90 डिग्री दरार पकाश करा हुए से एवं इखने अबार एटी कौन जे कौनेर मान दा आसे एटी बी एटी सी एटी डी ओके एटी मान दा आसे 25 ओके तो खूब शाहज़ एकने बोले से ए ओ बी कौन ए ओ बी कौन प्लस बी ओ सी कौन ए ओ बी कौन प्लस बी ओ सी कौन शुमार कहते थे पढ़े ए ओ बी कौन शुमार तीरिज डिग्री आर B O C कोण B O C कोण ये कोण है मांटा आम्रा अवश्य एक 90 डिग्री दे आसे ताहले 30 डिग्री जो दे बात दे ताले आम्रा 60 डिग्री पाते हैं ताले ये ठीक मुल्लों तो यहाँ पे आमदे 90 डिग्री अवश्य 90 डिग्री एक्चुअले ये O B कोण प्लस B O C कोण बोलते हैं 90 डिग्री ताले एक नंबर टा आमदे राइट डी कोण ताले ए ओ सी कोण शुमार 90 डिग्री और हमारे सी ओ डी कोण शुमार 25 डिग्री दिया आसे ताले हम लोग लिखते पड़ो 5 115 डिग्री एक ने दिया आसे ताले रोमांच शंकर दो आंसर ठीक हो गए ये पढ़ दिया आसे सी ओ डी कोण शुमार बी ओ सी कोण ताले सी ओ डी कोण जो दी बोले सी ओ डी कोण शुमान बोला हुए से আর এখানে B O C কোণ তাহলে B O C কোণ কিন্তু 60 ডিগ্রি কারণ A O C সমান 90 ডিগ্রি দেওয়া ছিল 30 ডিগ্রি বাদ দিলে আমরা এটা পাচ্ছি 60 ডিগ্রি মাস্ট বি এটা সমান হবে না তাহলে এটা হবে না মূলত 1 এবং 2 হবে তাহলে 14 নম্বর গাণিতিক সমস্যার आंसरটা কিন্তু 1 এবং 2 হবে তোমাদের এই জ্যামিতিতে কিন্তু পরীক্ষার হলে একটু সময় লেগে যাবে তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করবা তাহলে দেখবা তোমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এরপরে আসো छोटे एक टी अभिनव तो तो बिती पुष्टि एक ने दया से अर्थात उद्दीपक दया से उद्दीपक है आलोक है अमादे शोले एवं शोतर नंबर पुष्टि आंसर पुनोरे एवं शोले नंबर पुष्टि आंसर पर था बे एक ने अमरा देखते पाच्ची केंद्रों का में एक टी बेस एक नाका हुए से ओके एकाने M P एकाने P M N आ एकाने O दिया से ये टी सिक्सटी डिग्री दिया से ओके आ एकाने टू सेंटीमीटर दिया से टू सेंटीमीटर ओके टू सेंटीमीटर 
কোনা নম্বর প্রশ্ন বলছে অতিভুজ ও 3 সেমিমিটার রেখাংশে দৈর্ঘ্যের অন্তর্গত অতিভুজ ও 3 সেমিমিটার তাহলে অতিভুজ বলতে আমরা এখানে যেহেতু পি ও পি এম এন আমাদের একটি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ আমরা পেয়ে গেছি কারণ কোন ত্রিভুজ যদি বৃত্তের ভিতর আঁকা হয় এবং ওই ত্রিভুজের একটি বাহু যদি বৃত্তের ব্যাস হয় তাহলে ব্যাসের বিপরীতে কোণটা কিন্তু অলরেডি 90 ডিগ্রি হবে ওকে এই কোণটা 90 ডিগ্রি হবে আমাদের বলেছে অতিভুজ তাহলে অতিভুজটা হবে মূলত পি এন আর এখানে দেয়া আছে কিন্তু এটার মান দেয়া আছে 2 সেমিমিটার তাহলে এটা হবে এটা ব্যাসার্ধ আর ব্যাসটা নিঃসন্দেহে ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ হবে আর বলেছে এখানে 3 সেমিমিটার দৈর্ঘ্যের অন্তর্গত তাহলে 3 সেমিমিটার অতিভুজ আর 3 সেমিমিটারের দৈর্ঘ্য যদি বলি তাহলে আমরা পাচ্ছি 1 সেমিমিটার ওকে আমাদের অতিভুজ আর 3 সেমিমিটার বাহু দৈর্ঘ্য এখানে দেওয়া আছে দেখো খ 1 সেমিমিটার তাহলে 15 খ দেখো 1 সেমিমিটার দেওয়া আছে ওকে এরপর 16 নম্বর প্রশ্ন যেটা দেয়া আছে দেখো আমরা এটা 15 পেলাম 16 নম্বর প্রশ্নটা দেয়া আছে যে পিও এন কোণ পিও এন কোণ ও এম পি এন এর অন্তর্গত এম পি এন এর অন্তর এই দুটো করে অন্তর ফল তাহলে পি ও এন একটি সরল কোণ তাহলে এটা 80 ডিগ্রি হবে আর এম পি এন কোণ তাহলে এটি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ 90 এটি 60 তাহলে এটি 30 ডিগ্রি হবে তাহলে এটি 30 ডিগ্রি এর অন্তর হবে 150 ডিগ্রি আমরা 16 নম্বর क्वेश्चन দেখতে পাচ্ছি ক দে আছে 150 ডিগ্রি ওকে তাহলে 16 নম্বরে आंसर হবে 150 ডিগ্রি এরপর দেখো 17 নম্বর যে একটি গাণিতিক সমস্যা সরি আমরা ওকে এখন 17 নম্বর যে প্রশ্নটি আছে 17 নম্বর প্রশ্নটি আছে একটি ত্রিভুজ দেয়া আছে এটি মূলত আমরা যদি বলি পরিমিতি 16.1 চ্যাপ্টারে যে যদি ত্রিভুজের দুইটি বাহু দৈর্ঘ্য এবং অন্তর্ভুক্ত কোণ দেয়া থাকে তাহলে ত্রিভুজের আমরা ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করতে পারবো আমরা জানি ত্রিভুজের দুইটি বাহু দৈর্ঘ্য এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ দেয়া থাকলে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা এটা বলবো এখন অন্তর্ভুক্ত কোণ বলতে এখানে সি কোণ এখানে অলরেডি 16 নম্বর 17 নম্বর প্রশ্ন একটু দেখো আমাদের দেয়া আছে কিন্তু এভাবে যে এ বি সি এখানে খেয়াল করো এ বি সি এখানে অ্যাঙ্গেল দেয়া আছে 30 ডিগ্রি তাহলে আর বাহু দেয়া আছে দেখো 6 সেমিমিটার আর এটি দেয়া আছে 4 সেমিমিটার আমাদের আনুপাতিক চিত্র তাহলে এটার সাথে যদি একটু কম্পেয়ার করি 6 ইনটু 4 ইনটু sin 30 ডিগ্রি ওকে sin 30 এর মান আমরা জানি হাফ তাহলে হাফ ইনটু 6 ইনটু 4 ইনটু হাফ তাহলে এখানে লবিষ্ট করলে 2 2 তাহলে আমরা 6 এখানে বলেছে এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমিমিটার প্রায় যদি বা প্রশ্নে তোমাদের এখানে প্রায় দেয়া আছে তোমাদের কাছে অনেকের কনফিউজড হতে পারে যে এখানে প্রায় এর কোনো অপশন নেই অ্যাকচুয়ালি 17 এর খ আছে 6 এর ক্ষেত্রফল তারা সেমিমিটার এখানে দিয়ে দিয়েছে তাহলে 6 সেমিমিটার আমরা পেয়ে গেলাম ওকে এটি মূলত আমরা দেখতে পাচ্ছি 17 নম্বর প্রশ্ন ওকে এখন আসো 18 নম্বর যে চিত্রটি আছে এটিও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জেলা স্কুলের প্রশ্নগুলো একটু টাফ হয় বারবার বলবো জেলা স্কুলের প্রশ্নে 30 টি এমসিকিউ এর आंसर কিন্তু 30 মার্কস এ 30 মিনিটে आंसर বের করা খুব টাফ হয়ে যায় তথাপিও একটু লক্ষ্য করো আমরা এখন 18 নম্বর যে প্রশ্নটি করব आंसर করব এটি মূলত 16.2 অনুশীলনে অর্থাৎ ট্রাপিজিয়াম নিয়ে এখানে প্রশ্নটি দেয়া আছে আমরা যদি চিত্রটা এইভাবে একটু দেখি যে ওরা এ বি সি ডি এ বি সি ডি এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি ট্রাপিজম এখানে এখান থেকে এই বাহুর মান দেয়া আছে 10 সেমিমিটার এরপরে এখান থেকে লম্বা আঁকা হয়েছে এটার মান দেয়া আছে লক্ষ্য করো 5 সেমিমিটার এবং এটি দেয়া আছে দেখো খেয়াল করো একটু এটি দেয়া আছে 6 সেমিমিটার ওকে আমাদের প্রশ্নটা আছে যে এ বি সি ডি এর ক্ষেত্রফল থেকে তাহলে এ বি সি ডি এর ক্ষেত্রফল বলতে এ বি সি ডি একটি ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজিয়াম এর ক্ষেত্রফল আছে হাফ ইনটু সমান্তরাল বাহু অর্থাৎ এ বি এবং সি ডি দুটি সমান্তরাল বাহু তাহলে 10 প্লাস 6 আমরা পাচ্ছি ইনটু উচ্চতা বলতে লম্ব দ্রুত 5 আমরা বর্গ সেমিমিটার আমরা এখানে পাচ্ছি ওকে বর্গ সেমিমিটার ক্যালকুলেশন যদি করি তাহলে 16 তাহলে 5 8 40 একবারে 40 বর্গ সেমিমিটার দিলাম এরপর বলেছে যে এবিসিডি এর ক্ষেত্রফল থেকে সিডিইএফ এর ক্ষেত্রফল 
C D E F এর ক্ষেত্রফল যদি বলি আমরা C D E F তাহলে C D E F এর ক্ষেত্রফল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে C D E F একটি বর্গ আয়ত ক্ষেত্র কারণ এখানে দৈর্ঘ্য 6 সেমি এবং প্রস্থ আছে 5 সেমি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কত বলতো 30 বর্গ সেমি হবে আমাদের কিন্তু বলেছে যে C D E F এর পরিসীমা তাহলে পরিসীমা কত হতে পারে তাহলে C এখানে দেওয়া আছে C D E F তাহলে C D E F এর পরিসীমা কত হবে তাহলে C D E F এর পরিসীমা আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিসীমা আসলে 5 আর 6 11 11 দুগুণ আমরা 22 পাচ্ছি পরিসীমা ওকে আমাদের প্রশ্নটা খুব ভালো করে পড়তে হবে খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটি প্রশ্ন এমসিকিউ এর যদি 18 নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখো ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে যে এ বি সি ডি এর ক্ষেত্রফল থেকে সি ডি ই এফ এর পরিসীমার সাংখ্যিক মানে বিয়োগফল কত এখানে কিন্তু ক্ষেত্রফল দেয়া আছে বর্গ সেন্টিমিটার আর এখানে পরিসীমা দেয়া আছে কিন্তু 22 সেন্টিমিটার লক্ষ্য করো একক কিন্তু ভিন্ন কিন্তু প্রশ্নে বলা হচ্ছে সাংখ্যিক মানের পার্থক্য কত সাংখ্যিক মান দ্যাট मींस এখানে 40 আর সাংখ্যিক মান দ্যাট मींस এখানে 22 অর্থাৎ 20 40 থেকে 22 বাদ দিলে আমরা 18 পাবো এখানে আমাদের গ এ আছে কিন্তু 18 এই প্রশ্নটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট খুব সাবধানে তোমাদের ম্যাথটি করতে হবে ওকে এরপর আসো 19 নম্বর যে ম্যাথটি এটি পরিসংখ্যানের একটি ম্যাথ পরিসংখ্যানে এই ম্যাথটিও কিন্তু একটু একমা এক মার্কসের জন্য 1 মিনিটে তোমরা এই ম্যাথের आंसर করতে পারবে না একটু লক্ষ্য করো দে আছে আমরা সারণীতে দেখতে পাচ্ছি যে উপরের মধ্যক শ্রেণীর গণ সংখ্যার সাথে উপাত্তের প্রচুরকে যোগফল নির্ণয় করো তাহলে শ্রেণী ব্যবধান 30 থেকে 39 আছে একটু খেয়াল করো 30 থেকে 39 এখানে আমাদের দেয়া আছে 8 এরপরে দেয়া আছে দেখো আর 40 থেকে 49 এখানে গণ সংখ্যা দেয়া আছে 16 50 থেকে যদি বলি 59 এখানে গণ সংখ্যা দেয়া আছে 30 এখানে 60 থেকে আমরা 69 এখানে গণ সংখ্যা দেয়া আছে 40 আমাদের বলেছে উপাত্তের মধ্যক শ্রেণীর গণ সংখ্যার সাথে উপাত্তের প্রচুরকের যোগফল নির্ণয় করতে তাহলে মধ্যক শ্রেণী যদি বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা দেখব যেখানে আমাদের টোটাল যোগ টোটাল করলে কত হয় 6 4 আছে 10 আর 8 এ 18 এর 8 আমরা দেখতে পাচ্ছি 4 আছে 10 আর 8 এ 18 8 হাতে থাকে 1 2 আর 3 5 আর 6 আমরা 68 পাচ্ছি তাহলে আমরা জানি n by 2 অর্থাৎ 68 2 সমান 34 তোমো হবে কিভাবে তাহলে আমরা ক্রোমোজোমিতে গণ সংখ্যা যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে 8 থাকলো 8 আর 824 এখানে হচ্ছে 24 আর 30 হচ্ছে 54 54 আর এখানে হয়ে যাচ্ছে দেখো 68 তাহলে n/2 অর্থাৎ 34 তম পদ কোথায় আছে তাহলে 34 তম পদ আমরা এখানে 24 তম পদ 24 তম পদকে এক্সিট করলেই আমরা পাবো মধ্যক শ্রেণী তাহলে মধ্যক শ্রেণী এখানে বলতে তো অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছি মধ্যক শ্রেণীর গণ সংখ্যা তাহলে মধ্যক শ্রেণীর গণ সংখ্যা আমরা পেলাম কিন্তু দেখো 30 ওকে মধ্যক শ্রেণীর আমরা এটি 19 নম্বর গাণিতিক সমস্যা মধ্যক শ্রেণী গণ সংখ্যা কিন্তু পাচ্ছি আমরা 30 আমাদের বলেছে মধ্যক শ্রেণী গণ সংখ্যার সাথে উপাত্তের প্রচুরকের যোগফল কত তাহলে প্রচুরক এখন আমরা কিভাবে নির্ণয় করব দেখো প্রচুরক যদি নির্ণয় করতে চাই একটি বড় ম্যাথ কিন্তু f1 বাই f1 প্লাস f2 ইনটু এখানে d তাহলে l বলতে প্রচুরক শ্রেণী বলতে এই শ্রেণীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গণ সংখ্যা আছে 50 তাহলে f1 বলতে প্রচুরক শ্রেণী পূর্ব প্রচুরক শ্রেণী তার পূর্ব শ্রেণী গণ সংখ্যার পার্থক্য তাহলে এখান থেকে যদি আমরা 30 থেকে 16 সাবট্র্যাক্ট করি তাহলে 40 পাচ্ছি এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে আমরা 14 প্লাস আমরা 16 পাচ্ছি আর এখানে শ্রেণী ব্যবধান আছে 10 তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি 50 প্লাস আমরা খুব দ্রুত এটা ক্যালকুলেশন করব 140 ভাগ 30 আমরা যদি 140 ডিভাইডেড বাই 30 তাহলে আমরা পাচ্ছি 4.66 4.66 6 চলছে তাহলে 54.66 6 চলছে আর এখানে গণ সংখ্যা দেয়া আছে কিন্তু দেখো 30 আমাদের এটা সমষ্টি যদি নির্ণয় করি আমাদের বলেছে গণ সংখ্যার সাথে উপাত্তের প্রচুরকে যোগফল তাহলে খুব দ্রুত আমরা প্রচুরক বের করেছি তাহলে এটা যোগ করলে আমরা পাবো 84.67 
এখানে বা 67 বা 84.67 অলরেডি দেয়া আছে তোমরা 19 নম্বরটা যদি দেখো যে কোন টেস্ট পেপার থেকে ভোলা সরকারি স্কুলে এরপরে দেখো 20 নম্বরে এই ধরনের ম্যাথ গুলো আমাদের বারবার প্র্যাকটিস করা লাগবে 20 নম্বর ম্যাথ আমাদের দেয়া আছে ফাংশনের অঙ্ক অর্থাৎ 1.2 এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু দেয়া আছে 2x 1 বাই 2x 1 ওকে তাহলে আমরা এখন 20 নম্বর ম্যাথের आंसर जो दी पोटे चाहे तो हम लोग तो देखेंगे एक ने दया से f of x equals to 2x plus one by 2x minus one हमारे दया से ओके बोले से f of x plus one by f आ f of x plus one by f of x minus one है मानेर बोर्ड को कोतो तो हमने आम्रा इट इस जो दी जोजन कोरी कारण f of x नहीं समान है मोने वन आसे तो लेट इस जोजन को लेता को f of x plus one पाची f of x minus 1 तले log plus और पाथ्छी आर एक नाम रखी पावो दाको log minus और तले एक नाम दे plus होए जाच्छे तले 4x by एक नाम 2 लोगिस्टो को ले 2x इंटा नाम देर बर को से से और तात 4x इस कर हावे पोती टी मेया थी किन्तु लास्टे जे किन्तु एक टु ले जुरी जो कर তোমাদের এখানে অপশন যদিও মানে অপশন হয়তো দিয়ে দিলে তোমরা অনেকে ভুল করতে লাস্টে যে বলেছে এত এর মানের বর্গ কত তাহলে মানের বর্গ হবে 4x স্কয়ার বিশের গ যেটা দেখো বিশের গ এখানে দেওয়া আছে সাইড উত্তর পত্র অলরেডি দেওয়া আছে এরপর 21 নম্বর ম্যাথটি বলেছে যেটি 3.12 এর সাথে মিল বিশিষ্ট রুটোভার আকারে বর্গ বা ঘন আমরা একটু দেখে নি 21 নম্বর দেওয়া আছে একটু লক্ষ্য করো যে রুটোভার शुमान 0 होले आमादेर बोले से a प्लास 1 बाय a मान खोतो ताले आमरा एटा के बर्गो कोरे निभो बर्गो कोले आमरा देखते पाथ छे जे एक बारे आमादे चे से किन्तु की a प्लास 1 बाय a होस कर मान ताले रूटो भार a स्क्वायर प्लास 1 बाय रूटो भार a स्क्वायर माइनास आ তাহলে আমরা a plus 1 by a সমান আমরা পেয়ে যাচ্ছি 2 আমরা যদি বর্গ করি a plus 1 by a হোল স্কয়ার সমান আমরা একবার পেয়ে যাচ্ছি 4 ওকে তাহলে 21 এর आंसर একটু খেয়াল করো খ এ দেয়া আছে 4 তাহলে 21 খ আমাদের आंसर 4 দেওয়া আছে ওকে এরপর দেখো 22 যেটা 4.1 অনুশীলনের ম্যাথ সূচকের ম্যাথ এখানে দেয়া আছে 20 2 at 2 ख्याल करो 22 है दे आसे 2 to the 2 to the 2x minus 6 equals to दे आसे 3 2 to the 2x minus 6 एटी के जो दे आम राइवा लिखी 2 by 3 एक बारे आम रा आड़ा आड़ी गुम कोड़े एटा नियाशला मेटा 1 थाकलो ताले एटी लिखते बारो 2 by 3 होड़ दा 2x minus 6 एटी लिखते बारो 2 by 3 होड़ दा आम रा 0 लि� তাহলে 2x 6 0 অথবা একবারে x 3 পেয়ে যাচ্ছে ওকে তাহলে 22 এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে x এর মান কিন্তু আমরা একটু 2 টু টু দা x 6 তাহলে 2 বাই 3 টু টু দা x এখানে 1 থাকছে তাহলে 2 বাই 3 হোল টু দা x এখানে টু টু দা 2x 6 2x minus 6 तले x एर मान किन्तु 3 हबे एकाने लेखा से x एर मान एर दिगुन कत हबे ओके पोती ची पोष्ण है किन्तु जना एक टू जोटिल टाइपे रासे तुम रहा एक टू ख्याल करो पोष्ण गुल बालो को देख बे आमी हूँ पोष्ण रहा शम्पुन्नो जो दी देख सी शेखे ते x एर मान एर दिगुन x एर मान किन्तु 3 पे से ताले दिगुन हबे किन्तु 2x समान हबे 6 एरी कुन्तु देरा से एक टू लोखो करो 22 এর घ घ ओके तुम्रा हते ए একটি মান পে তা দ্বিগুণ বা তিনগুণ বা হাফ এই ধরনের প্রশ্নগুলো এখানে দেয়া আছে 23 নম্বর ম্যাথটি মূলত সূচকের একদম বেসিক বিষয় দেয়া আছে এ কমা বি বিলংস টু আর দেয়া আছে এ কমা বি বিলংস টু আর হলে আমাদের এক নম্বর বলেছে যে এ নট ইকুয়ালস টু 1 হলে যেটা বলেছে দেখো এ নট ইকুয়ালস টু 1 হলে এ টু দা এক্স সমান বি টু দা এ টু দা ওয়াই এখানে বলেছে যে x 
y হবে এটি কিন্তু হবে না কারণ a এর মান অবশ্য শূন্য থেকে বড় হতে হবে a ভিত্তির মান a এর মান অবশ্য শূন্য থেকে বড় হতে হবে শুধু একটি কন্ডিশন দেয়া আছে এখানে যদি কন্ডিশন যেটা দেখো তিন নম্বর কন্ডিশনে দেয়া আছে a গ্রেটার দ্যান তার আগে দুই নম্বরটা একটু দেখে নিই দুই নম্বর কন্ডিশন আছে a গ্রেটার দ্যান 0 b গ্রেটার দ্যান 0 x not equals to 0 হলে এই শর্তে এর দ্বার x এত শর্তে আমরা एड दर एक समान b to the r एड दर एक समान b to the r y एड दर x समान b to the r एक ने एक सबे यह तो होले एक तो होले आमरा a समान a समान b बोल बो तो मादर एक पोस्टो टेक तो हलका भोल आसे एक तो ख्याल को एड दर एक समान b to the r y हवे ना एड दर एक समान b to the r y होले a समान b हवे और था दुई नमोट्टा � এটি দেখো a গ্রেটার দ্যান 0 জাস্ট উপরেরটা এখানে একটা শর্ত দেয়া আছে a not equals to 1 হলে একটু খেয়াল করো a to the x সমান a to the y হলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি x সমান y হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের রোমান সংখ্যা 2 এবং 3 হবে আমাদের 23 এর आंसर 23 এর आंसर দেখো একটু গ এ আছে 2 ও 3 অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই সূচকের সূত্রগুলো খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করা লাগবে তোমরা সবসময় মনে রাখবে যে এমসিকিউ পাঠতে হলে মেন বইয়ের যে বেসিক সূত্রগুলো আছে ছোট ছোট এই সূত্রগুলো বারবার প্র্যাকটিস করা লাগবে ওকে এরপর দেখো 24 নম্বর যে ম্যাথটি আছে 24 নম্বর ম্যাথ লক্ষ্য করো 320.42 বলেছে 320.42 ও আমাদের বলেছে 0.0931 এই দুটি সংখ্যা लॉग एट पूर्णों के समुच्चित को तो तो लॉग एट पूर्णों जो दिखाई पड़ता है तो लामादर ए इनटू टेड वर ए ना करे बिल को ए इनर मान टाइप हो बे लॉग एट पूर्णों तो ताले एक है ना देखो आम्रा जो दिन थ्री पड़े आम्रा जानी ए मान किंतु एक के समान तो बाय एक तक टेन तक के छोटा बे ताले ए আ 100 দ্বারা গুণ করলে কিন্তু 3. পয়েন্ট সামথিং আসবে আর এটার ক্ষেত্রে দেখো আমরা যদি 931 দিয়ে তাহলে 10 টু দা 4 হচ্ছে এখন আমাদের এটাকে যদি 931 আনতে হয় তাহলে 10 স্কয়ার পাচ্ছি আর এই মানটা যে 10 টু দা -4 হয়ে যাচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছে 9.31 10 2 তাহলে এইখানে n এর মান দেখো 2 আর প্রথমটাতে n এর মান দ্বিতীয়টাতে n এর মান -2 আর প্রথমটাতে n এর মান +2 আমাদের বলেছে পূর্ণকে সমষ্টি কত হবে তাহলে প্রথম সংখ্যার পূর্ণ কিন্তু 2 আর দ্বিতীয় সংখ্যার পূর্ণ কিন্তু -2 অর্থাৎ এদের ক্যালকুলেশন করলে আমরা 0 পাবো তোমরা 4.3 অনুশীলনে সূচ লগ এর লগ এর যে ম্যাথ আছে ম্যাথ গুলো দেখলে বুঝতে পারবে এখানে শূন্য দেয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি 24 এর ঘ এখানে অলরেডি দৈর্ঘ্য 12 এবং একক এবং 5 একক হলে অর্থাৎ সমকোণ সমকোণে ত্রিভুজের বলা হচ্ছে এটা দেয়া আছে 12 একক আর এটি দেয়া আছে 5 একক তাহলে অটোমেটিক্যালি এটা সমকোণে ত্রিভুজ হলে অতিভুজ হয়ে যাবে আমাদের কত 13 আমাদের বলেছে ত্রিভুজটির অপর বাহু দৈর্ঘ্য কত একক 13 এখানে দেয়া আছে 25 এর গ এরপরে দেখো 26 লক্ষ্য করো আমরা জানি একটি ত্রিভুজ আঁকতে হলে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহু সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড় হতে হবে আবার আমাদের ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি সমান 180 ডিগ্রি হবে এটিও জানতে হবে ত্রিভুজ অঙ্কনের বেসিক বিষয়গুলো খুব ভালো করে আমাদের জানা প্রয়োজন আছে তো এখানে লক্ষ্য করো 26 এর কোয়াদে আছে এ এপর এ সি সমান 10 দেয়া আছে এ সি সমান 10 তাহলে যে কোনো দুই বাহু সমষ্টি এই দুই বাহু 9 অবশ্যই 10 থেকে বড় না বা আমরা যদি এই দুটো বাহু নিয়ে 16 3 থেকে বড় এটা রাইট আবার যদি এটা এটা নিয়ে তাহলে আমরা 13 দেখতে পাচ্ছি 6 থেকে বড় একসাথে কিন্তু তিনটি কন্ডিশন ফুলফিল করছে না যেহেতু 9 10 থেকে বড় হতে পারে না যে কোনো দুই বাহু দৈর্ঘ্য সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড় না তাছাড়া বাকি দুইটার দৈর্ঘ্য কিন্তু মিলে যাচ্ছে তাহলে প্রথমটাই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সঠিক না যদি বা কয় দেয়া আছে এ কোণ সমান 50 ডিগ্রি 
B कौन समान 30 डिग्री, C कौन समान 100 डिग्री। ताले तीन टी कौन सो कले 180 डिग्री हो बे। ये पर गौर देखो, ये बेर मान 5, B सेर मान 10, तार 5 और 10 जो कले 15 है, जहाँ 6 थे को बड़ो, बार 10 एवं 6 जो कले हो, अमरा 5 थे को बड़ो पावो, बार 5 एवं 6 जो कले हो, किंतु 10 थे को बड़ो पावो, त्रिभुज � আমাদের সঠিক आंसर হবে কারণ বলেছে কোন তত্ত্বটি সঠিক না কারণ সাফিসের কয় তত্ত্বটি সঠিক ছিল না ওকে আমরা এটি সাফিস নম্বর দেখলাম এরপর আছে 27 নম্বর প্রশ্নটি এটি সম্পাদ্য থেকে সপ্তম অধ্যায়ে যদি বা সাফিস নম্বরটাও ত্রিভুজ সংক্রান্ত তারপরেও 27 নম্বর প্রশ্নটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ আকার ক্ষেত্রে কয়টি স্বতন্ত্র উপাত্ত জানার প্রয়োজন আছে আমরা জানি এটা অষ্টম শ্রেণী থেকে জেনে আসছি পাঁচটি স্বতন্ত্র উপাত্ত জানার প্রয়োজন আছে 26 এর সরি 27 এর আমরা ঘ দেখতে পাচ্ছি 27 এর ঘ এখানে দেওয়া আছে এরপরে দেখো 28 নম্বর যে প্রশ্নটি আছে ত্রিকোণমিতি অথবা দশম অধ্যায়ে ত্রিকোণমিতি যদি একটু দেখো 28 30 डिग्री कोण उत्पन्न कर लो अर्थात ए भांगा अंशो हमारे भूमि साथ देखो 30 डिग्री कोण उत्पन्न कर लो ए अंश और ए अंश किंतु समान है कौन पता कर जब दोनों भांगा अंश दूर बस चलो किंतु 16 मीटर दिया चलो आमादर बोले से दोनों मान अंश दूर बस तो ए अंश दूर बस तो अर्थात ए जो दे एस बी बसना करे ताले लॉन्बो साइन थीटा a is by 16 और sin 30 इर मान आमना जाने half ताले a is by 16 अतो ये भी a is शोन आमना 8 पे जाच्छी ओके आमना देखते पाच्छी जे आटा शेर को हबे आंसार 8 हबे एर पर उन्नो त्रिश देर आसे देखो 11.2 अनु शेले ने अनु पातर मेयाद जे 39 के जी पाये शे दूद कमा चालो चीनी এটিকে যে অনুপাতের ম্যাথগুলো ভগ্নাংশ আকারে আছে এটিকে আমাদের যদি পূর্ণ সংখ্যা আনতে হয় 29 নম্বর ম্যাথটি একটু দেখো আছে দেওয়া আছে হাফ ইজ টু দেওয়া আছে 1/8 ইজ টু দেওয়া আছে দেখো 3/16 ওকে এই প্রশ্নটিকে বলেছে এই অনুপাত হলে এই অনুপাত ত্রয়ের সরল অনুপাতে প্রকাশ করো অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা আনতে হবে আমাদের ভগ্নাংশ রাখা যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের তিনটি অনুপাত হরের যদি লসাগু দেখি তাহলে 16 পাবো তাহলে আমরা হাফ কে যদি 16 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি 1/8 কে 16 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করব 3/16 কে আমরা 16 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করব যেটা ভগ্নাংশ সেটা আমরা পূর্ণ সংখ্যা আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো তাহলে আমাদের 823 হবে অর্থাৎ এটি একটি মিশ্র ভগ্নাংশের সমন্বয় অনুপাত আমাদের এটি সরল অনুপাত করতে বলছে সরল অনুপাতে তাহলে আমরা ক দেখতে পাচ্ছি 8:2:3 লাস্ট অফ অল যেটা দেয়া আছে দেখো 16.1 চ্যাপ্টার যেটা সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহু দৈর্ঘ্য যদি 2 মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল 6√3 বর্গ সেন্টিমিটার বেড়ে যায় তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের বাহু দৈর্ঘ্য কত এটি দেখো তোমাদের এই ধরনের ম্যাথ গুলো অ্যাকচুয়ালি সিজনশীলে চলে আসে 30 নম্বর ম্যাথটি তারপরে 30 নম্বর ম্যাথ পড়তে হলে আমাদের সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহু দৈর্ঘ্য আমাদের বলেছে কত মিটার বেড়েছে প্রত্যেক বাহু দৈর্ঘ্য 2 মিটার বাড়লে তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের আমরা ক্ষেত্রফল জানি √3/4a² তাহলে আমরা একটা বাহু যদি a ধরি তাহলে এই ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল a² হলো বাহু দৈর্ঘ্য যদি 2 মিটার বাড়ে সেই ক্ষেত্রে তার নতুন ক্ষেত্রফল হলো a √2h² এবং √3/4a² এর পার্থক্য এখানে দেয়া আছে কত দেখো এখানে পার্থক্য দেয়া আছে ক্ষেত্রফল এর ক্ষেত্রফল এত সেন্টিমিটার বেড়ে যায় অর্থাৎ 6 √3 আমাদের বেড়ে গেছে আমরা যদি দেখি ক্ষেত্রফলটা সেই ক্ষেত্রে আমরা উভয় পক্ষে √3 √3 বাদ দেব তাহলে a² 4a 4 4 a² আমরা 4 লসাগু করলাম এখানে শুধু 6 থাকলো ক্যালকুলেশন করলে আমরা 4a 4 424 পেয়ে যাচ্ছি লক্ষ্য করো 4a সমান আমরা পাচ্ছি 20 তাহলে a সমান আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো 5 ওকে তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের বাহু দৈর্ঘ্য 5 যেটা দেয়া আছে খ এ এই ম্যাথটি যদি বা সিজনশীলে অনেক সময় বড় একটি ম্যাথ আকারে দিয়ে দেয় তারপরে বলবো যে তোমাদের এমসিকিউ এর आंसर গুলো জানতে হলে পড়তে হলে বারবার বলবো যে তোমাদের মেন বইয়ের সূত্র সমূহ প্রতিটি অধ্যায়ে শেষে যে এমসিকিউ গুলো দেয়া আছে এমসিকিউ গুলো বারবার করতে হবে এবং তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থাকো এবং জেনারেল ম্যাথের এমসিকিউ সিরিজের পরবর্তী ক্লাস দেখার শুভকামনা এই ক্লাস শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ